வணக்கம் நான் வீராஸ் வயசு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு ரிப்போர்ட் படித்தேன் ரொம்ப அதை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கலான்னு இருக்கேன் என்னென்னா உலகளாவிய இராணுவ தளவாடங்களுக்காக உலகத்தில் மொத்தம் எவ்வளோ செலவழிக்கிறாங்க அப்படின்றத ஒரு ரிப்போர்ட் அவங்க யாருனா ஸ்வீடனில் இருக்கவங்க ஸ்டாக் ஹோம் இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க தன்னார்வ நிறுவனம் ஒருத்தவங்க இதை பற்றி ஒரு ஆய்வு பண்ணி அதை வெளியிட்டுருக்காங்க அதில் எவ்வளோ உலகத்தில் எல்லாருமே சேர்ந்து எவ்வளோ செலவழிக்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரிப்போர்ட் படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் பில்லியன் ஒரு பில்லியன்ன்றது வந்து நூறு கோடி ஏன்னா இது எல்லா ரிப்போர்ட் எல்லாமே பில்லியனில் தான் இருக்குது அதனால் பில்லியன்லேயே நம்ம இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு பில்லியன்றது வந்து நூறு கோடி இப்போ எவ்வளோ மொத்தம் உலகத்தில் இருக்க நாடுகள்லாம் எவ்வளோ செலவழிச்சிருக்காங்க இராணுவத்துக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் இந்தியாவும் சைனாவும் அதில் என்ன எத்தனாவது இடத்துல இருக்காங்கன்னா சைனா ரெண்டாவது இடத்துல இந்தியா மூணாவது இடத்துல உலகத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து யூஎஸ் இதில் சைனா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எவ்வளோ செலவழிச்சிருக்காங்கன்னா இரநூத்தி அறுபத்தோரு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் அவங்க எவ்வளோ போனோம் அதுக்கு முந்தைய இரநூத்தி பதினெட்டோடு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ்னால் அஞ்சு புள்ளி ஒரு பர்சன்ட் கூட செலவழிச்சிருக்காங்க இந்தியா எவ்வளோ செலவழிச்சிருக்காங்கன்னா எழுபத்தொன்று புள்ளி ஒன்று பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் ஒரு பில்லியன்றது நூறு கோடி அது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ்னால் இரநூத்தி பதினெட்டோடு ஆறு புள்ளி எட்டு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி செலவழிச்சிருக்காங்க இராணுவ தளவாடங்களுக்காக இப்போ உலகத்திலே வந்து இருக்க இந்த நான் டாப்பு அஞ்சு கண்ட்ரி யார் அஞ்சு பேர் அதிகமாக செலவழிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல யூஎஸ்ஸு எழுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் அடுத்து சைனா அதான் சொன்னால் எவ்வளோன்னா இரநூத்தி அறுபத்தொன்று பில்லியன் அப்புறம் இந்தியா வந்து எழுபத்தொன்று புள்ளி ஒரு பில்லியன் ரஷ்யா வந்து ரஷ்யா வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் அவங்க கம்மி அறுபத்தஞ்சு புள்ளி ஒரு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் சவுதி வந்து அறுபத்தொன்று புள்ளி ஒம்பது பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் இந்த அஞ்சு நாடுகளுமே சேர்ந்து உலகத்தில் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் இராணுவ தளவாடங்களுக்காக செலவழிக்கிறது இவங்க தான் செலவழிக்கிறாங்க இது ரொம்ப ஒரு வினோதமாகவும் இருக்குது ஏன்னா டெவலப் கண்ட்ரிஸான பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி இது இட்டாலி இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் இருக்க இடத்துல எல்லாம் கூட இவ்வளோ தூரத்துக்கு நான் செலவழிக்கல இராணுவ தளவாடங்களுக்காக பண்ணல இதோட பேக்ரவுண்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ இருக்க சேஞ்ச் இதில் என்னென்ன என்றத பார்ப்போம் இது அனிவல் ட்ரெண்ட்ஸ் மிலிட்ரி எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு எவ்வளோ பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்க இந்தியாவில் ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு இது கேள்வி கேட்குறப்ப அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சைனாவும் பாகிஸ்தானும் பக்கத்தில் இருக்குது அதனால் டென்ஷன் எப்போவுமே இருக்குது அதனால் நம்ம இராணுவ தளவாடங்களை வந்து நம்ம அதிகப்படியாக செலவழிக்கணும் லேட்டஸ்ட் இதை வாங்கணும் அப்படின்றத இப்போ ட்ரம்ப் வந்தப்போ கூட அவர் ஒரு கையெழுத்து போட்டு ஒரு பெரிய ஆர்டர் வாங்கிட்டு போயிட்டார் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இஸ்ரேலில் இருந்து நம்ம துப்பாக்கி வாங்கியிருக்கோம் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து ரேஃபல் வருது இப்படி ஒவ்வொருத்தேருந்து வந்து நம்ம இந்த டென்ஷனை வச்சுக்கிட்டே உலகத்தில் இருக்கவங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு விற்றுட்டு போகிறாங்க நம்மளும் வந்து இந்த டென்ஷன்னால் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு இருக்கான் இது இந்தியாவில் இப்போ எழுபத்தொன்று ஒரு ஒன்று பு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்னு சொல்கிறோம் அது நம்ம ஜிடிபியில் எவ்வளோ வருதுன்னா ரெண்டு புள்ளி நாலு பர்சன்ட் டோட்டல் ஜிடிபியில் நீங்கள் இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு அப்புறம் அந்த எக்கனாமிக் பேக்கேஜ் இந்த ஸ்டிம்லஸ் கொடுத்தது அதோடய பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்ட் ஜிடிபியில் அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டிம்லஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் இராணுவத்துக்கு எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு புள்ளி நாலு ஒரு பர்சன்ட் இராணுவத்துக்கு ஒதுக்கியிருக்கோம் இப்போ இந்த சேஞ்சு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்றது பார்க்கணும் இந்தியாவில் வந்து இந்த நான் போன முப்பது வருஷத்தில் எவ்வளோ செலவழிச்சிருக்காங்கன்னா அதிகமாக தான் போயிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் நிறைய நிறையா செலவழிச்சிருக்காங்க அது எவ்வளோனா இரநூத்தி ஐம்பத்தொம்பது பர்சன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஏன்னா அப்போ இருந்த நம்ம சாதாரண இதுக்கெல்லாம் பல டென்ஷன் இந்தியா சைனா வார் இருந்துச்சு இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் இருந்துச்சு அதனால் வந்து இரநூத்தொம்பது பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் நம்ம இர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் செலவழிச்சதோட இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் செலவழிக்கிறது இந்த கடந்த பத்து வருஷத்தில் எவ்வளவு கூடியிருக்குன்னா முப்பத்தேழு பர்சன்ட் கூடியிருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு புள்ளி ஏழு பர்சன்ட் ஜிடிபியில் ரெண்டு புள்ளி ஏழு பர்சன்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ரெண்டு புள்ளி நாலு பர்சன்ட் ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஜிடிபியில் வந்து கம்மியாகிருக்கு இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்று பட்ஜெட் இப்போ போட்டாச்சு இன்னும் வந்து அதுக்கு செலவழிக்க ஆரம்பிக்கல அதில் எவ்வளோ ஒதுக்கியிருக்காங்கன்னா மூணு புள்ளி மூணு லட்சம் கோடி வந்து
அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து பத்தொம்போதாவது பொசிஷன் இருந்தவங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ப பத்தொம்போதில் வந்து இருபத்தி நாலாவது பொசிஷன் போயிட்டாங்க அப்படின்னா க அவங்க ந செலவழிக்கிறது கம்மியாகிட்டு வருது இப்போ இந்த சேஞ்ச் இதில் வந்துங்க இந்த கொரோனா வந்துருச்சு இப்போ உலக நாடுகள் எல்லாமே எந்த நாடு எக்ஸப்ஷன் கிடையாது அமெரிக்காவிலேருந்து சைனாவிலேருந்து ஜெர்மனிலேருந்து இட்டாலி ஃப்ரான்ஸு ஆஸ்திரேலியா எல்லாமே வந்து இப்போ என்னென்னா ஹெல்த்துக்கு தான் வந்து செலவழிக்கிறாங்க ஹெல்த்துக்கு தான் இப்போ முக்கியத்துவம் ஏன்னா மனிதன் உயிரோடு இருந்தால் தானே அப்புறம் வந்து எல்லையை காப்பாற்றுறது அவனோட இதை காப்பாற்றுறது இப்போ இந்த சேஞ்ச் இதனால் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா எந்த நாடும் இன்னொரு நாடோட போர் தொடுக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்குமே வந்து அதை பற்றி யோசிக்க மாட்டாங்க அவங்களோட இந்த கொரோனாவிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ வேக்சின் வந்துச்சுன்னா வேக்சின் எல்லாத்துக்கும் போகிறதுக்கு இதுக்கு தான் அதிக அளவில் செலவழிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இதிலேருந்து நம்ம கற்றுக்கிற என்ன பாடம் இருக்குன்னா இராணுவத்துக்காக இவ்வளவு செலவழிக்கிறத எல்லா நாடுகளும் குறைச்சிக்கிட்டு இப்போ என்னென்னா ஒவ்வொரு நாடும் வந்து நம்ம இந்த சைனாவோட பாகிஸ்தானோட நம்மளுக்கு டென்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்கவுங்க நாட்டில் தயார் பண்ணுற ஏர் அப்படி என்ன டேங்கு துப்பாக்கி இது எல்லாத்தையும் நம்ம தலையில் கட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க நம்மளோட ஆர்மி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதில் வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது பட்டு நம்மளோட மக்கள் அதோடு வந்து இப்போ இன்னைக்கு வாழ்வாதாரம் இருந்து நேரத்தில் ஒரு இது பார்த்தப்போ வந்து கண்ணில் தண்ணீரே வந்துடுச்சு ஒரு ஊனமுற்றோர் ஒரு பிள்ளையை தூக்கிக்கிட்டு எங்கே இருந்து இங்கே இங்கேருந்து மகாராஷ்டிரா வரைக்கும் நடந்து போயிருக்காருங்க எவ்வளோ ஆயிரம் மைல் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருக்காரு நடுவில் என்ன சாப்பாடு அது ஒரு சில இடத்துல காமிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கிற சாப்பாடை சந்தோஷமாக எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இந்த மைக்ரண்ட் லேபர்ஸை மறுபடியும் அவங்க வேலைக்கு கொண்டு வரணும் இப்போ நொடிச்சு போன பொருளாதாரத்தை மறுபடியும் சீர்தூக்கி நிற்கணும் இதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து எந்த நாடுமே யாரோட போர் தொடுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க அதனால் இது எல்லாமே வந்து ஹெல்த்துக்கு தான் செலவழிக்க போகிறாங்க அதனால் நம்மளும் வந்து நம்மளோட எவ்வளவு பண்ணியிருக்கோம் ராணுவ தளவாடங்கள்லாம் இந்த வருஷம் எதுவுமே வாங்க போகிறது இல்லை அப்படின்ட்டு பென்ஷனுக்கு அந்த ஓய்வூதியத்துக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்குறத மாத்திரம் வச்சுக்கிட்டு மிச்சத்தை வந்து இந்த ஹெல்த் கேரை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணோம்னா நம்மளோட எக்கனாமி இம்ப்ரூவ் ஆகும் மக்களும் வந்து சுபிஷமாக இருப்பாங்க இது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எவ்வளோ உலக நாடுகள் பாருங்கள் எவ்வளோ ஹெல்த்துக்கு செலவழிக்கிறதோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து இராணுவ தளவாடங்களாக செலவழிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் இங்கே போகுது இராணுவ தளவாடங்கள் இருக்க சண்டை வந்தப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க சண்டையில் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இதை வந்து என்னென்னா இந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கண்ட்ரிஸ் வந்து இந்த டென்ஷனை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக உண்டாக்கி எல்லா நாடுகளையும் வாங்க வைக்கிறது டெரரிஸ்ட் இருக்குது அவங்க தான் சப்ளை பண்ணுறாங்க இந்த துப்பாக்கி வேறு எங்கேருந்து வருது அவங்களே சப்ளை பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நடக்குது இதை வந்து ஒரு இந்த கொரோனா வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து கண்களை திறந்து விட்டது இனிமேல் மில்ட்ரிக்கு நம்ம இவ்வளவு தளவாடங்கள் வந்து எல்லா நாடுமே செலவழிக்கணுமா ஹெல்த்துக்கு தான் செலவழிக்கணும் ஹெல்த்துக்கு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி மனித இனத்தை காப்பாற்றணும் இப்போ மனித இனம் வந்து அழிஞ்சு போகிற நிலவில் வந்து ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் நிலந்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எந்த போர்லையுமே வந்து அமெரிக்கா கூட இவ்வளோ ஆளுகளை இழந்தது இல்லை அதனால் அவங்களோட ஷிஃப்ட் எல்லாமே இங்கே வந்துருச்சு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலரு அவங்க வந்து அவங்க எக்கானமிக்காக கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி நம்ம நாட்டிலே வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஜிடிபின்னு இருக்கத இன்னும் வந்து இதுலேருந்து கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்து இராணுவ தளவாடங்களில் கொடுக்குறதுலேருந்து கொடுத்தா மக்களுக்கு ஒரு நல்ல இருக்கும் எக்கனாமிக் ரிவைவல் வந்து ரொம்ப வேகமாக இது எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி